Lucas, eu não tenho nada de ruim pra falar desse tênis. Vai parecer publi. Gente, não é publi, mas podia. Adidas. <risos> Esse aqui é o pitaco do tênis do novo Ultra Boost. É o Ultra Boost 5. Ai, meu Deus. É 5. Bota a edição. Meu nome é Raquel Castanhari, eu sou fisioterapeuta, sou corredora e eu nunca gostei de verdade da linha Ultra Boost, tanto que você dificilmente me vê. Eu já tinha feito uma vez uma publicidade pro Ultra Boost Light, eu fui no lançamento dele num evento em Paris e ele de fato era mais leve que o Ultra Boost, mas não era um tênis leve, tanto que eu falei pro Dias, falei, Adidas, eu, eu não vou falar que o tênis é leve, né, porque o tênis não é leve, ele é só mais leve. Ele, sim, 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 é, estamos aliados. Então assim, e eu sempre achei o Ultra Boost categoria fofalhão, categoria muito macio, meio que afunda, assim, que não é muito a minha praia, mas esse veio assim, ó, tchá, pá, pá, me mudaram tudo. Talvez, se você amava o Ultra Boost, que é uma linha muito adorada, talvez você estranhe esse, mas eu amei. Vamos começar pelo tópico forma. Na forma, o que que eu vejo? Se ele me aperta aqui, se ele aperta meus dedos, e se ele dói o arco aqui, e se ele é instável. Ele não é nada disso. Ele não aperta. Então, algumas edições, ele tem, ele é feito desse knit, que é tipo tricôzinho elástico, tá vendo? E em algumas edições, esse elástico me apertava, sabe? Ele precisava de uns dias laceando. No fim, ele laceava, mas, pô, eu não quero ter que lacear o tênis. Esse aqui não, esse aqui não apertou, então eu acho que eles deixaram um pouquinho mais de espaço. Ele tem uma forma que acolhe meu pé, então meu pé cabe aqui, ele não fica caindo o arco pra cá, o que me machuca, e ele é estável. Tanto que ele tá um pouco mais baixo, né, gente? Ultra Boost era o tênis, eu acho que ele... Não sei, na verdade, se ele tá mais baixo. Ou se ele só tá mais sequinho. Não sei, mas olhando pra ele, ele tá menos, né, grandalhão. Então, ele não é instável. Nota 5 para a forma do Ultra Boost. Conforto. Ele é extremamente confortável. Tá vendo? Ele tem uma estrutura só, né? Ele tem uma lingueta, uma língua separada. Ele é inteirão. E aí, às vezes, esse tipo de tênis, essa, esse trem aqui, ele me machuca a pele. Eu sou... Gente, eu sou chato com tênis. Esse aqui ficou perfeito no meu pé. Ele é macio aqui, ele amarra fácil, não é super confortável. Ele não é quente, normalmente tênis assim, ele é mais quente, sabe? Porque é a proposta desse tipo de tênis, tênis grandalhão, fofalhão, que é super confortável. Para ele ser extremamente confortável, ele tem mais tecido, então ele é mais quente. Esse aqui não achei quente, olha que eu corri em dias quentes desse inverno paulistano que tá a 30 graus. Então nota 5 pro conforto do Ultra Boost. Amortecimento. Aqui entra... Esse, esse vídeo se chama Pitaco do Tênis. Eu chamo de Pitaco justamente para ser menos importante, porque é a minha opinião. E a minha opinião é a opinião verdadeira do planeta. Ó oh, como eu sou um alecrim dourado. Não, é a minha opinião, que pode ser diferente da sua. E tá tudo bem, continuamos amigos, não é? Porque eu não gosto de determinada coisa do tênis, que o tênis é ruim. Esse amortecimento, nossa! Agora sim, esse aqui é o Light Boost. Então já é a, o que eles usaram nesse Ultra Boost Light, que era mais leve. Mas eles mudaram alguma coisa, porque tá mais leve. E eu não sinto mais aquele tênis muito, sabe? Ai, que me afunda. Ele tem um amortecimento confortável, mas... Ele é menos fofalhão que as outras versões. Ele é mais seco. Não é um tênis duro. Você entendeu, né? Imagina aqui, vamos fazer um, um espectro. Aqui é um tênis muito fofalhão. Tipo, nossa, quase um, sabe, um colchão. Aqui é um tênis durão. Os outros Ultra Boosts, eles estavam mais aqui perto, né? Agora ele deu um passinho pra cá. Perto de uma coisa um pouquinho mais dura. E não, ainda não é um tênis duro. Ele tá por aqui. Mas ele se afastou um pouco da fofalhãozice que me incomodava. Ai, ah, esse amortecedor é uma delícia. E ele é responsivo, então você não sente que ele afunda. Eu gostei muito. Mas se você estava acostumado com os outros, teste. Porque talvez você ache ele, tipo, pô, perdeu a graça do que tinha no outro. Mas pra mim, maravilhoso, nota 5. Peso. Gente, esse a gente pode chamar de leve. Porque aquele Ultra Boost Light, ele é isso, ele era mais leve. Esse aqui, pra categoria de tênis, que é um tênis confortável, tênis maiorzão, tá leve, gente. Eu não sei quanto tá o peso, eu não sou da de pôr na balança. O pitaco é assim, gente, ele é freestyle. Eu ponho no pé e é a minha sensação, entendeu? Não é um tênis pesado. Finalmente, eu não acredito que fizeram um Ultra Boost, que não é um trambolhão pesado. Eu estou muito feliz. Com isso. Mas se você gostava disso, você vai estranhar. Nota 5 para o peso do Ultra Boost. Beleza.
Podemos passar por... <risos> e tem um que é branco com... Ro... É a coisa mais linda. O Lucas tá assim. E o Lucas é o xarope do... Que ele é todo moderninho, sabe? Jovem, gente. É. Ele vem, sabe? Todo de preto, moderninho. Que coisa mais linda! Gente, eu juro que não é publicidade. Eu tô ganhando um centavo pra falar nada disso. Lindo! Meu Deus, tênis lindo. Nota mil. <risos> a beleza do Trabust. Custo-benefício. Vamos lá. Custo-benefício é o seguinte. Você pega, faz uma lista dos benefícios desse tênis para você e vê se o preço tá adequado, tá? Custo-benefício não é sobre o preço total. E pode ser que um tênis muito mais barato que esse tenha um custo-benefício pior. Se for um tênis feio, se for um tênis duro. Sacou? Então você tem que calcular isso aí. Vamos lá. Benefícios para mim, Raquel. Ele é um tênis muito bonito que dá para usar com look. Eu valorizo isso. Eu gosto de usar tênis para trabalhar. E é bom ter um tênis que eu consigo correr e trabalhar. Eu saio do Parque Ibirapuera, já vou para a clínica com o mesmo tênis. Isso é um benefício para mim. Eu gosto de tênis que não, tem, não seja tão fofalhão, que seja mais leve. Isso é um bom benefício para mim. Porém, esse tênis não tem placa. E tênis com placa é um pouco mais leve. Ele não é barato, né? Então, eu, Raquel, embora eu tenha amado, amado esse tênis... Talvez, com 100, 200 reais a mais, eu compraria um tênis com placa, porque eu gosto muito. Mas se você não gosta tanto, gosta de rodar com tênis sem placa, o custo-benefício é melhor pra você. Eu tô dando exemplos, tá bom? Porque é muito fácil falar, tá caro, tá barato, tá caro, tá barato. Gente, pra mim, todos os tênis estão caros. Essa é a verdade. Então, você tem que escolher. Coloca no pé, vê se você gostou. Ele provavelmente é muito durável, porque ele tem borracha continental aqui embaixo e borracha pra caramba, então ele é um tênis que vai durar um monte, que você vai passear por aí feliz, lindo, calcule pra você. Eu acho que é o primeiro tênis que ganhou nota 5 em tudo, né? Eu acho que foi, parabéns! A gente, ah, a gente pode fazer um troféu de quatro de tênis. Olha aí, eu quero o branco com rosa, Didas. Ó oh, a, a fita que eu fiz pra você aqui. <risos> Gente, se você quer mais revistas sincerões de tênis, se inscreva. Eu também falo sobre biomecânica, sobre lesão, sobre outras coisas. É importante pra mim que você se inscreva, eu consigo produzir mais conteúdo, que você deixe seu like também. Isso me ajuda a continuar falando aqui pra vocês. Um beijo, até o próximo.